اهلا بكم النهارده مغامره جديده مع بعض وهنروح بلد جديده تماما احنا دلوقتي في مطار بريسبو في كييف في اوكرانيا وهنسافر على جورجيا لمدينه تبليسي وهنعمل ترانزيت في اسطنبول والنهارده هنركب الطيران التركي والحقيقه دي من الشركات المفضله بالنسبه لي وهصور لكم كل حاجه في فيديو النهارده خلال رحلتنا من كييف في اوكرانيا لاسطنبول في تركيا لحد ما نوصل جورجيا فكملوا الفيديو ده للاخر طبعا يا جماعه دلوقتي الحمد لله عدينا من الجوازات وطبعا دلوقتي احنا زي ما احنا عارفين مطار بريس ده هو المطار الرئيسي في كييف عاصمه اوكرانيا لكن في مطار تاني اسمه مطار جولياني وطبعا انت لو زي حالاتي كده وعايز تكون تدار على رحله طيران من كييف اوكرانيا الى تبليسي في جورجيا هيكون عندك اختيارين يا اما طيران مباشر وده طبعا هيكون ليه الخطوط الاوكرانيه دي بتبقى اغلى شويه او سكاي اب ايرلاينز دي طيران شارتر بيكون ارخص شويه او بقى ان انت هتستخدم طيران مش مباشر زي اللي احنا هنستخدمه النهارده اللي هو الترانزيت هيكون في تركيا والحقيقه انا اخدت الاختيار ده لان برضو ايه كانت ارخص شويه فانا قلت ننزل برضو ايه تركيا نصور شويه ونفرقه على شويه حاجات وفي نفس الوقت الطيران التركي الطيران لطيف يعني وانا بحب استخدمه عاده لو هو متاح فدلوقتي بقى نروح عند البوابه دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا مطار اسطنبول الجديد بعد رحله طيران ساعتين من كييف لاسطنبول الحقيقه الطيران التركي طيران معقول جدا وهو من الشركات المفضله بالنسبه لي وطبعا الطيارات بتاعته مريحه والوجبات بتاعته كويسه يمكن الوجبات مش احسن حاجه لكن الجوده بتاعتها كويسه ومعقوله جدا طبعا انا اول مره اعمل ترانزيت في المطار الجديد هنا في اسطنبول من وقت ما افتتحوه والحقيقه انطباعاتي الاوليه عنه انه المكان شاسع جدا، المكان طبعا منظم جدا وفي كل الخدمات حتى كل 30 متر بتلاقي تويلت، في كافيهات ومطاعم كتيره جدا، لكن المكان مشكلته ان هو شاسع جدا، والحقيقه دي مش مشكله هو دي حاجه بتساعدهم ان هم يقدموا خدمه افضل ويستوعبوا عدد ركاب اكبر، لكن انت بالنسبه لك انت كراكب بقى تاخد بالك من نقطه مهمه جدا، فتره الترانزيت لو انت مسافر وتعمل ترانزيت في المطار هنا يبقى على الاقل مينيمم ساعتين، اقل حاجه تاخدها في الترانزيت ساعتين فيما فوق، عشان ما تتاخرش مثلا على الطياره الثانيه وبعدين تخسر الطياره الثانيه وتضطر تستنى وتحجز ثاني وهكذا دلوقتي بقى هنروح ناخد الطياره لجورجيا ونكمل هناك ودلوقتي يا جماعه بعد ما اخدنا ساعتين وثلث في الطيران من اسطنبول لتبليسي في جورجيا وصلنا مطار جورجيا المطار هنا الحقيقه المطار صغير مش مطار كبير وهو بيفكرني كده في شكله وحجمه وتصميمه بمطار زغرب في كرواتيا بس المطار يعني مش زحمه وما فيهوش حالات كتير عامه فالدنيا ماشيه كويس يعني وبرده الناس هنا بتوع الجوازات ناس لطيفه مش بيرخموا ولا حاجه دلوقتي بقى نروح مع بعض نشوف هنركب ايه للسيتي سنتر ودلوقتي يا جماعه وصلنا وسط مدينه تبليسي في جورجيا طبعا استخدمنا الباص عشان نوصل هنا رقم 37 بيبقى موجود قدام صاله الوصول وبيتكلف نص لير يعني تقريبا 3 جنيه مصري فده كويس جدا وبياخد حوالي 40 دقيقه في الطريق على حسب الازدحام اللي موجود وطبعا ما تنساش قبل ما تركب الباص تغير هناك حوالي 20 دولار مثلا ولا حاجه عشان تقدر تركب بيهم مواصلاتك وبقيه فلوسك غيرها افضل من مركز المدينه عشان هيجيب لك فلوس اكتر طبعا ما تنساش برده لو انت حابب تشتري السيم كارد من هناك ممكن تجيبه من المطار او من وسط المدينه من المطار هتلاقي فيه شركتين واحده اسمها ماكتي وفي واحده اسمها بي لاين البي لاين ده بيدي جيجا بايتس اكتر وسعره معقول اكتر فانت ممكن تجيبه يكون معاك خلال رحلتك وطبعا يا جماعه اول ما بنروح مكان بيجي لك انطباع اول كده من الحاجات اللي انت بتشوفها في البدايه بس مش شرط ان الانطباع الاول يكون صح هي المدينه كويسه ومعقوله هي مش مبهره لكن معقوله جدا لكن في اختلاف كبير جدا ما بين مركز المدينه اللي هو فيه اهتمام بيه والمباني بتاعته كويسه والشوارع مظبوطه كويس واطراف المدينه اللي هي فيها عدم اهتمام بيها وفيها شويه عشوائيه لكن طبعا مش هنهتم بالانطباع الاول وهنكمل وهنكتشف الموضوع مع بعضنا وفي الفيديوهات الجايه هنروح ونصور كل الاماكن ونشوف كل حاجه مع بعض وبكده يكون الفيديو الاول من جورجيا خلص وهو عن الوصول لجورجيا وفي الفيديوهات الجايه 
هنشوف مع بعض كل الاماكن اللي نقدر نشوفها في مدينه تبليسي وبرده هنقدر نروح المدن الثانيه في جورجيا فاشترك في القناه عشان نكمل رحلتنا مع بعض سلام